Bien, alors euh, Christian Desmiers, donc moi je travaille au département de Seine-et-Marne, je suis chargé de la gestion des espaces naturels sensibles et mon collègue euh, Bertrand est lui plus chargé du, des bords de route. Donc on a chacun euh, euh, des expériences différentes hein, au, au terme de, enfin, en, sur les, les terrains départementaux. Voilà. Euh, donc moi je vais vous parler surtout de, de, de l'expérience de lutte contre les lentes qu'on a pratiquée sur, sur certains espaces naturels sensibles départementaux, mais notamment sur la plaine de Sorque qui est située au sud de la forêt de Fontainebleau. Alors un petit mot sur les, les espaces naturels sensibles, hein, c'est une politique départementale qui est en place au département de Seine-et-Marne depuis plus, plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et le département est propriétaire de 1740 hectares euh, à ce titre-là. Euh, ces 1740 hectares sont répartis sur euh, une soixantaine de sites, dont 22 sont ouverts au public. Euh, le, la politique espace naturel sensible euh, ayant le double objectif de préserver les milieux naturels et de les ouvrir au public. Euh, donc, dans ce cadre-là, de la gestion de, de, de ces ENS, hein, pour faire coup, euh, là, on gère un certain nombre d'espèces exotiques euh, envahissantes. Euh, bon, c'est des actions plutôt ponctuelles. Euh, bon, on a agi sur plusieurs espèces euh, différentes. On a parlé un peu de, déjà de, de renouer. Euh, Sébastien Filoche, là, on avait un, un, fait une action sur le, le, la crassule de Helms. Hein, il en a parlé tout à l'heure. Le Galega officinal, hein, le Saint-Foin d'Espagne, qui est vraiment, un, à mon avis, une espèce quand même qui est problématique pour les gestionnaires, parce que derrière, c'est quand même une espèce toxique et euh, qui, en termes de, de gestion et de valorisation des produits de, 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 de fauche qu'on peut avoir sur des, des zones de prairies ou autres, euh, bah c'est un peu embêtant, parce que c'est quand même, euh, euh, même où, en termes de pâturage, c'est quand même des, des espèces qui sont très toxiques. Pour les animaux. La balsamine de l'Himalaya et euh, les lentes. Donc euh, voilà l'exemple le, de gestion sur euh, les lentes. Euh, juste un petit mot aussi sur son, son, sa, sa biologie. Donc c'est un, un arbre qui est originaire de Chine, qui a été introduit en Europe au milieu du XVIIIe siècle. Au départ, pas mal pour euh, l'ornement, mais aussi, comme ça a été déjà mentionné, pour maintenir des talus, notamment les talus SNCF. C'est un arbre qui, qui, qui est peu exigeant en plus, euh, donc euh, qui s'installe très rapidement. Euh, il a une longévité euh, assez moyenne, hein, d'une centaine d'années, euh, avec une croissance euh, rapide, hein, puisque des jeunes sujets peuvent euh, facilement pousser de, de plus d'un mètre par an. Euh. Il atteint euh, 20-25 mètres de haut, euh, on le reconnaît avec ses feuilles, là, euh, un pari peiné. Hein. Euh, c'est aussi un, un arbre qui, on en a parlé tout à l'heure, de, 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 de l'acacia qui pouvait avoir un impact euh, au niveau des abeilles, euh, enfin un impact, un, un intérêt pour les abeilles. Euh, ça peut être le cas aussi de l'élante, même si ça ne donne pas un miel euh, très très bon. <rire> Il a une odeur euh, marquée, alors c'est peut-être pour ça que ça ne donne pas une odeur, <rire> un, un bon miel, mais euh, on, on l'appelle aussi frêne puant hein, parfois. C'est vrai que c'est une odeur un petit, peu, un petit peu particulière quand vous frottez euh, l'arbre. Le, 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 il euh, faut savoir que les, les semenciers sont, sont capables de produire des, plus de 300 000 euh, graines euh, par an. Hein. Euh, donc il y a une reproduction sexuée qui, qui existe, mais c'est surtout son fort pouvoir dragonnant qui, qui, qui est important à, à connaître. Et ça va être intéressant, de, de, enfin de, c'est un peu ça ce qu'on va chercher à gérer pour gérer le, le, les pullulations de, de, des lentes. Alors c'est un, un arbre qui est, qui est très résistant au froid, à la sécheresse, à la pollution. C'est pour ça qu'il est planté au bord du, du périphérique à Paris. Hein. Euh, place d'Italie aussi, vous pouvez avoir des, des élans qui poussent au milieu de la place d'Italie. Enfin, ouais. euh, assez résistant aussi aux herbivores, parce qu'il n'est pas très, très appétant. Donc euh, je reviens sur sa, sa grande capacité à, à dragonner, hein, c'est-à-dire que si vous coupez un, un semencier, un adulte, euh, bah, vous avez une multiplication de rejets euh, très très importante, de plusieurs centaines, voire milliers de, 
de petits sujets. Euh, il a une croissance racinaire qui est quand même assez importante et, et rapide, hein, puisqu'elle peut être de plus d'un de, plus mètre par an, et euh, qui peut aller très loin par rapport au sujet euh, mer, hein, c'est-à-dire à plus, plus de 25 mètres du, du sujet principal. Donc voilà un peu ce que ça, ça, ça donne comme... Euh, comme rejet, hein, après avoir coupé un, un semencier, ben on a tout un tas de, de petits euh, arbres qui poussent, euh, puis ça, ça se densifie, euh, ça, ça donne un couvert végétal quasi uniforme. Donc là, je, je vais vous montrer une photo où on voit, euh, après arrachage, tout le, 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 le tissu racinaire, et puis tous les petits rejets que vous avez sur les, sur, euh, les racines principales. Alors c'est une essence qui est réputée héliophile, hein, donc qui aime bien le, le soleil, euh, mais en fait euh, qui a une capacité à coloniser des milieux boisés. Moi je l'ai vu notamment sur la plaine de Sorque, sur euh, l'espace de, de 15-20 ans, euh, arriver à coloniser, à s'installer. Il, il y a quelques sujets qui arrivent à, à se faufiler jusqu'à la canopée, et ensuite euh, à, à écraser un peu les, les, les arbres euh, alentours. Donc euh, alors. Ceci dit, c'est quand même un site qu'on trouve assez facilement, comme il est décrit dans les eaux d'anthropisé. C'est un arbre qui profite bien des friches industrielles. Aux USA, on l'appelle l'arbre du ghetto, ça vous donne l'image de ce que c'est. Euh, alors, euh, dans le, sur l'étude le, le, qui a été faite, enfin, le, les essais qui ont été faits sur la plaine de Sorque, en fait, ils ont été faits dans le cadre d'un stage d'un BTS GPN que j'avais en, en apprentissage, donc sur deux ans. Et il se trouve qu'en même temps qu'il que, qu a travaillé là, il y avait un thésar, donc, dont on a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Nature Paris qui l'a évoqué, c'est son étude, c'est l'étude d'Éric Motard qui a, qui a travaillé sur les lentes de la forêt de Fontainebleau. Et comme le, le site de la plaine de Sœur qui est juste contigu à la forêt de Fontainebleau, on a travaillé un petit peu en parallèle. Euh, et donc, tout le, il a étudié euh, le pouvoir invasif de, de, de l'élante. Et bon, il a montré qu'il y avait une réduction de la biodiversité, donc par allélopathie, hein, sur les végétaux euh, supérieurs, les lichens, les invertébrés. Euh, mais c'était surtout dans les zones où il y avait des rejets, hein, plus que des, des arbres isolés. Euh, il a remarqué aussi une augmentation de, du coup, de, un effet plutôt positif vis-à-vis hein, -vis des mousses euh, et des lombriques, mais en fait qui, qui l'explique par euh, un accroissement de, de, de l'acidité du sol, de, de la litière, et puis en fait aussi des modifications des conditions microclimatiques du sol. Comme on l'a vu, hein, ça peut avoir un, un couvert assez important. Du coup, euh, le, le sol est, plus, est moins en, au, au soleil, euh, moins sensible à la sécheresse, et donc ce qui facilite les mousses et, et les lombriques. Dans le l'élante produit une substance en fait qui, qui euh, l'élantone hein, qu'on trouve dans les feuilles mais surtout dans les racines et donc ce, 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 ce produit l'élantone en fait a un effet herbicide. Hein, voilà. euh, il a observé aussi une réduction de l'action microbienne euh, des sols sous les sous les rejets d'élante. Et puis enfin, je pense que en milieu urbain ou périurbain, il y a un impact qui n'est pas négligeable. C'est l'impact sur les routes ou sur les murs de, bord de, de, de bâtiments et tout, qui, qui peuvent soulever, les, soulever le macadam. Je vous parlais de la place d'Italie tout à l'heure. C'est vraiment le cas. Mais les, les, les murs, il y a, il y a, ce sont des arbres qui poussent facilement dans des petites fissures et tout. Et ça élargit, ça fait péter les murs. Donc, on a euh, testé plusieurs méthodes de, pour l'éradication, je suis désolé du mot, mais <rire> voilà. Euh, très sincèrement, d'ailleurs, l'éradication, je, je, je mesure un petit peu ce, 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 le, le mot, euh, ce terme-là qu'on a employé sur, le, sur la plaine de Sorc, parce qu'en fait, ce qu'on a cherché à, à faire dans, dans cet espace naturel sensible, c'était plutôt de, de contenir le développement de, ou l'expansion en fait, de, de l'élande sur la plaine de Sorc. En fait, euh, il y a, on avait une grosse station d'environ de, un hectare et toute un, une multitude de petites stations euh, entre 100 et, et 2000 mètres carrés environ qui étaient un peu éparpillées euh, sur, le, sur le site. Donc, euh, c'est plutôt ces stations-là qu'on a cherché à 
euh, éradiquer, là, pour le coup, vraiment, euh, les enlever. Et la grosse station, pour l'instant, on se contente de la contenir dans, dans son espace. Alors, je, je, je parle quand même de, du traitement herbicide qui a été euh, fait euh, dans le cadre de, de la thèse d'Éric Motard, hein, qui il a fait une, une, un traitement herbicide par infusion de triclopyre. Donc, c'est vraiment une, il, a, il a fait une perfusion, hein, carrément, hein, c'est un bidon, euh, et planté dans l'arbre dans euh, et qui distillait le triclopyre dans, le, dans, le, dans les semenciers. Donc cette expérimentation, elle n'a pas été faite sur les, les ENS. Hein, euh, mais euh, bon, je, je voulais quand même le mentionner parce que bon, dire que l'arbre euh, finit par mourir, euh, il a remarqué que les, les, les rejets proches aussi euh, des périssaient, mais pas les rejets qui étaient euh, éloignés, c'est-à-dire au, au bout de, de, des dragons, quoi, en fait. On a essayé aussi l'annulation des semenciers, c'est-à-dire qu'on enlève l'écorce sur tout le pourtour de, de, des arbres. Alors l'arbre meurt en un ou deux ans, il est quand même un petit peu assez résistant, mais en fait il rejette de souche. Donc au final, si on ne fait rien de plus, on n'arrive pas au résultat escompté. Donc on a essayé plusieurs protocoles différents. Alors le premier, c'était de, de faire euh, aussi une, une coupe des semenciers et puis ensuite une coupe systématique des, des rejets euh, à la débroussailleuse. Alors pourquoi la débroussailleuse bon, C'était plus, plus commode. Euh, mais avec deux, deux sous-protocoles, je dirais, c'est-à-dire euh, un passage tous les mois euh, à la belle saison, hein, entre mai et octobre, et un passage tous les deux mois sur d'autres stations. Euh, le résultat, c'est qu'on constate qu'il y a une, vraiment une fatigue de la station, mais en fait, pas, pas d'éradication réelle au bout des deux ans, euh, avec un petit impact un petit peu plus fort, évidemment, parce qu'on passe plus, plus fréquemment. Mais, euh, mais sinon, euh, en fait, euh, on a toujours l'élan qui, qui, qui est présent. Donc, ça nous oblige systématiquement à revenir chaque année. Autre protocole qui était fait, c'est toujours pareil, on coupe le semencier et ensuite on, a, on arrache là, à ce moment-là systématiquement tous les rejets à la main, donc tous les petits rejets. Alors, pleine de sorte que c'est proche de la forêt de Fontainebleau, c'est du sol sablonneux, donc ça, ça facilite un peu les choses. Avec euh, intérêt, c'est aussi d'essayer d'aller vraiment aller arracher les racines. Et pareil, donc on, sur certaines stations, ça a été arraché tous les mois et d'autres tous, tous les deux mois. Donc là, c'était plutôt positif, c'est-à-dire qu'on arrive à une rédication quasi complète de la station en deux ans, avec quelques rejets qui subsistent quand même sur les grosses souches. Du coup, ce qui nous a amené à rajouter encore un, un élément supplémentaire, une petite recette aux, aux petits oignons, c'est d'arracher, de, de, mais de, de mettre, perforer les, les souches. Enfin, on coupe le, le, le semencier on, on, et sur la souche, on perfore et on met de l'ail, des gousses d'ail. Ça a surpris un peu ma comptable quand je lui ai demandé d'acheter de, gousse, des gousses d'ail. Bon. Euh, et ça, ça marche plutôt bien. Vraiment, c'est-à-dire qu'en l'espace de deux ans, on arrive à éradiquer une station. Alors voilà hein, les photos, vous voyez le, les, la souche et en périphérie, vous faites deux, trois, deux, trois trous et vous mettez une gousse d'ail dans, dans chaque, chaque trou. Il y a d'autres... Il y a d'autres, je sais qu'il y a eu d'autres essais, il y a des gens qui mettent du sel, d'autres du, du lait, du lait ribot, du, du, du lait caillé, oui. enfin, pas que ça marche, je n'ai jamais essayé personnellement. Mais... Voilà, donc pour finir, juste quelques conseils, c'est vraiment de faire un travail très soigneux à chaque fois, c'est-à-dire d'inspecter largement les environs de la station pour éliminer au maximum le, le rejet. Euh, c'est-à-dire que... Euh, je vois l'autre jour, je suis passé sur un, un de nos parkings, d'un de, de nos sites, et euh, j'ai vu, euh, il y avait trois, trois petits rejets de, des lentes, alors qu'on ne connaissait pas du tout des lentes sur ce site-là. Euh, C'est la première fois que j'en voyais. Puis il y, avait, il y avait ces trois petites pousses-là. Ça a dû me prendre 15 secondes et demie pour euh, enlever ça, et certainement économiser des jours de travail <rire> euh, dans deux ou trois ans. Quoi. Et ça, je pense que. Au niveau des agents techniques dans les communes et tout, c'est pas grand-chose quand c'est petit. Euh, c'est beaucoup à faire quoi, si on attend 4-5 ans. Quoi. Alors pour ça, il faut évidemment connaître, bien connaître euh, les espèces et, 
et ce qui est nécessaire de le faire. 